ഇന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം ആണ്ട് വൃശ്ചിക മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് വ്യാഴാഴ്ച നക്ഷത്രം ക്രിക്കറ്റ് ജ്യോതിഷ പങ്ക്തിയിൽ എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് ജ്യോതിഷ താന്ത്രിക വൈദിക രക്തശാസ്ത്ര വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രവചനങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി വരുന്ന ഡോക്ടർ കുടമാളൂർ ശർമ്മജി അവർകളാണ് സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ശർമ്മജി നമസ്തേ ശർമ്മജി മധുരയിൽ നിന്നും സജീവ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കത്താണ് സഹോദരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സജീവ് കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ മൂത്ത ചേച്ചിയാണ് കോളേജ് ലെക്ചററാണ് അവിവാഹിതയാണ് വിവാഹം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതാണ് ചേച്ചിയുടെ വിവാഹം നടക്കാത്തതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിഷമമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അനിയന്റെ വിവാഹവും കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ചേച്ചി കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കുടുംബപരമായിട്ട് ചില മനോപ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സമൂഹത്തിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം എപ്രകാരം ഇതിനെ ജ്യോതിഷപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പ്രവജ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ജനിച്ച ലഗ്നത്തിൻ്റെ ഏഴാം ഭാവത്തിലും ചതുർഗ്രഹങ്ങൾ മൗഢ്യമില്ലാതെ നിന്നാൽ അതിനെ പ്രവജ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നു മൗഢ്യം ഉണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾക്കെങ്കിൽ അതൊരു താൽക്കാലിക പ്രവജ്യയായിട്ടും മൗഢ്യത്തിന് ശേഷം ഒരു അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രഹം ഒമ്പതാം ഭാവത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ മൗഢ്യം മാറി അല്പകാലമെങ്കിലും ദാമ്പത്യ സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും എന്നൊരു സൂചനയുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളേജ് ലെക്ചറുടെ ഗ്രഹനിലയിൽ അപ്രകാരം കാണും ഏജിലെ ചതുർഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഗ്രഹം മൗഢ്യമാണ് എങ്കിലും അത് ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നിൽക്കുകയും ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യകാലഘട്ടം ഒരു മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെ അവിവാഹിതയായിട്ട് നിന്നിട്ട് ശേഷം വിവാഹം കഴിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യസിദ്ധി കാണുന്നു അപ്രകാരം മുപ്പത്തിയേഴിനും നാൽപ്പതിനും മധ്യേ തന്നുടെ മംഗല്യകാലം ഉദിപ്പതും മംഗല്യകാലമായ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരിക്കും അർത്ഥപ്രവജ്യ മുതലായിട്ടുള്ള പ്രവജ്യാദോഷമുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരിക്കും വിവാഹം ആ വിവാഹം ഒരു മാതൃകാപരവും അവർ ഭാഗ്യകരവും മംഗളകരവും അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യപദവും ആയിരിക്കും ദീർഘകാലം അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അത് ചിലപ്പം ഡൈവോഴ്സിലേക്ക് എത്താം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം സ്വമേധയ ഡൈവോഴ്സ് അല്ലാതെ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള വിരഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയേ ദാമ്പത്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അതുകൊണ്ടാവാം മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലതാമസം വരുന്നത് വിവാഹത്തിന് കാലതാമസം വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് വിവാഹമേ ഇല്ല എന്നൊരർത്ഥമില്ല ദീർഘ സുമംഗലി സ്വയംവരം എന്നീ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒരു പതിനെട്ട് ദിവസം പേര് നക്ഷത്രം ഒക്കെ ചേർത്ത് ചെയ്യുക അതിന് സ്വയംവര മൂർത്തിയെ പത്മമിട്ട് വെള്ളം ചന്ദനം പുഷ്പം ധൂപം ദീപം ഇത്യാദി പ്രപഞ്ചത്തിലെ പഞ്ചഭൂത ശക്തികളെ കൊണ്ട് ഈ സ്വയംവര മൂർത്തിയെ ആവാഹിച്ച് പ്രസന്ന വതിയാക്കി ഇതമാവ പ്രവഹതയൽ കെഞ്ചം ദുരിതമയി യദ്വാഹം അഭിദുദ്രോഹ യദ്വാശേപ ഉദാനതം ആപോത്യന്ന ചാരിഷം രസേന സമകസ്മഹി പയസ്വാനഗ്ന ആഗഹി തമ്മാസം സ്രുതമച്ചസാം കായാനശ്ചിത്രാഭൂവദൂതി സദാവൃത സഖാ കയാ സതിഷ്ടയാവൃത സ്കത്വാ സത്യോമതാന മംഹിഷ്ടോ മത് സദന്തസ ദൃഢാചുതാരുജയേ വസു അഭീഷണ സഖീനാം അവിതാചരിതൃണാം ശതം ഭവാ സ്യുതിഭി ഏതോ നിദ്രസ്തവാമ ശുദ്ധം ശുദ്ധേന സം ശുദ്ധൈരുദ്ധേർവ വൃദ്ധ്വാംസം ശുദ്ധ ആശീർവാൻ മമത്തു ഇപ്രകാരം വളരെ വിശിഷ്ടമായ വേദമന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് തൻ്റെ ജന്മം ശുദ്ധവും മംഗളകരവും ആക്കുവാനും കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഈ ജന്മം മാതാപിതാ വഴിയുള്ള ദോഷങ്ങൾ മുന്നോക്കുകളാൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു മതത്തിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പത്ത് കൽപ്പന ദോഷം ഹിന്ദു മതത്തിലാണെങ്കിൽ മുജ്ജന്മ ദോഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആ ദോഷങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും ഒക്കെ മാറ്റി ശുദ്ധം ശുദ്ധേന സാമ്ന ശുദ്ധം വരുത്തി മംഗളം വരുത്തി മംഗല്യം വരുത്തി സന്താന പരമ്പരകളെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി കർമ്മങ്ങളാണ് അതിനുള്ള ഭേദമാണ് ഉച്ചരിച്ചത് ഇത് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്രകാരമൊക്കെ ഉള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നവിധിയൊക്കെ നോക്കി ഉപയുക്തമാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അപ്രകാരം ചെയ്താ
മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ മംഗല്യവതിയാകും പുഷ്പിണിയാകും മാതൃകാ ദമ്പതിയാവും ബാക്കിയുള്ള കുടുംബക്കാർക്കൊക്കെ അതൊരു സമാധാനമാവും സന്തോഷമാവും മംഗല്യം നടക്കും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യുക ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ട